question number 5. Calculate the future value of 5,000 for 9 months at 10% interest. Okay, kita nak cari future value. Future value refer kepada duit yang kita akan dapat nanti. Duit nantilah. Ha, sepas kita simpan nanti baru dapat tu future value. Untuk RM5,000, RM5,000 tu maksudnya duit yang kita simpan sekarang selama 9 bulan, rate dia adalah 10%. So sekarang ni kita nak cari future value refer kepada S. Ha, S yang kita nak cari, amount receive. Duit yang dia akan dapat nanti. Okay, untuk RM5,000, RM5,000 tu refer kepada duit sekarang dia masukkan. So principal lah P. Selama 9 bulan. So period dia. Time dia. Time dia adalah 9 months. Tapi tak boleh dalam months. Kita kena dalam years. So divide by 12. Then we get 0 0.75. Then dia bagi tahu rate dia 10%. So R equals to 0 0.1. Okay, nak cari S kita gunakan formula P1 plus RT. Okay. P dia 5,000, 1 plus R, R 0.1 and T nya 0.75. Then we calculate, we get answer RM 5,375. Question number 6. Mutu borrowed a sum of money RMX from a bank that charge a bank discount rate of 15%. Okay, dia ada pinjam duit RMX. Tak tahulah berapa. Di mana dia kenakan charge bank discount rate 15%. If the amount of bank discount was 210 ringgit, find X and the total proceeds he obtained for the loan of 200 days. Okay, kita nak cari X dengan juga proceed selama 200 hari. Okay, sekarang ni tengok dulu apa information yang dia bagi. Dia bagi tahu dia pinjam duit RMX. So, tak tahulah berapa yang dia pinjam. So, duit yang dia pinjam tu refer kepada nilai S. So, X tak tahu. X tu adalah S tak tahu berapa. Dia charge bank discount rate 15%. Okay, discount rate seguna so dikecil. Dikecil refer kepada discount rate 15%. So, 0 0.15. If the amount of bank discount was 210 ringgit. Okay. Bank discount. Bank discount refer kepada D besar. D besar nilai discount. Apa discount yang dia dapat? So, 2, 210 ringgit. Okay, soalan minta kita cari X dan juga proceed. He obtain for the loan of 200 days. Maksudnya T dia, period dia ada 200 hari. Tapi kita mesti dalam tahun, tak boleh hari. So, T untuk simple discount always divide by 360. Ha, untuk simple discount, tahun kita kena divide. Kalau dia bagi hari, kita kena divide by 360 hari sahaja. Dia tak ada 365. Dia ada 360 sahaja untuk simple discount. Okey. Daripada information yang ada ni, kita boleh gunakan formula D equals to SDT untuk cari X. Ha, sebab dia dah bagi discount dah. Berapa discount dia? Nilai discount tu dah bagi. So, S adalah X. Tak tahu. D 0.15 and T 200 divided by 360 D dia adalah 210 ringgit Then we calculate terus kira eh. Jangan uh, tulis satu-satu tak payah tulis Terus jika menggunakan calculator Kira terus So X tu berapa RM 2520 ringgit Okay Now soalan kedua Dia nak kita cari proceed Okay ingat balik uh, formula proceed Proceed equals to S1 minus DT. Ataupun ada lagi satu formula. Proceed equals to S minus D. Proceed tu duit yang dia dapat. So duit yang dia pinjam tolakkan dengan diskaun daripada bank 
Barulah kita dapat proceed. Sebab tu saya guna terus S minus D. Kebetulan D tu dah ada. So, tak perlu guna formula lagi satu lah. Okay. S ni adalah 2520. Nilai X yang kita dapat tadi. Minus kan dengan D 210 ringgit. Then we get answer RM 2310 ringgit.